அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த எபிசோட நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா பசியற்ற தன்மை அதாவது மெடிடேஷனில் இருக்கிறவங்க அதாவது நீண்ட நேரம் ஜபம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க தொழுவுன்னு நினைக்கிறவங்க இல்லை மெடிடேஷன் தியானம் என்று சொல்லக்கூடிய நிலையில் இருக்கணுன்றவங்களுக்கு இந்த பசியற்ற தன்மையில் இருந்தால் மட்டும்தான் போக முடியும் அப்போது நான் இன்றைக்கே உட்காந்து என்ன பண்ண போகிறேன் ஒரு ஒரு நாள் ஃபுல்லாக ஜபம் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா உள்ளே வந்து வயிறு சுத்தம் பண்ணணும் வச்சு கடப்படா கடப்படான்னு சவுண்டு இருக்கும் அப்போ பசிக்கும் மலம் கழிக்கணும் போல இருக்கும் சிறுநீர் கழிக்கணும் போல இருக்கும் இதுமாதிரி பல உடலில் பல உபாதிகள் ஏற்படும் போது நீங்கள் எப்படி லாங் டைம் வந்து என்ன பண்ண முடியும் ஜபம் பண்ண முடியும் தியானம் பண்ண முடியும் தொழுவ முடியும் முடியாது ஐந்து வேலை தொழுவுனா அஞ்சு வேலை சாப்பிடுறீங்க அஞ்சு வேலையில் பத்து நிமிஷம் தொழுவிட்டு போயிடுறோம் ஜபம் பண்ணணுமா ஒரு நாள் ஒரு அரை மணி நாள் பண்ணுறோம் போயிடுறோம் தியானம் பண்ணுமா ஒன் ஹவர் பண்ணுறோம் கை கால் வலிக்குது போயிடுறோம் அப்போது கால் வந்து மறுத்து போகுது கால் முட்டி போட முடில நிற்க முடில தொழுவ முடில அப்படின்னா இதற்கெல்லாம் காரணம் உடலில் உள்ள கழிவுகள் தான் அப்போ நம்ம சொன்ன இந்த லாஸ்ட்டாக பார்த்த அந்த ஐந்து ஆறு எபிசோடில் நம்ம சொன்ன முறைகளை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணி உடலில் உள்ள எல்லா கழிவும் க்ளீன் பண்ணி சுத்தம் பண்ணவங்க மட்டும்தான் தியானம் என்று சொல்லக்கூடிய ஜபம் என்று சொல்லக்கூடிய தொழுகள் என்று சொல்லக்கூடிய நிலையில் போய் இருக்க முடியும் ஜீசஸ் கிரேட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த மலை மேலே என்ன பண்ணியிருப்பார் நாற்பது நாள் தியானம் பண்ணியிருப்பார் முகமது நபி நாற்பத்தஞ்சு நாள் தியானம் பண்ணியிருப்பார் தொடர்ந்து பல வருடங்களாக பண்ணியிருக்காங்க புத்தர் பார்த்தீங்கன்னா பதினாறு வருடங்கள் இது மாதிரி ஒவ்வொரு ஞானிகளையும் பல வருடங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமைதியாக உட்காந்துருக்காங்க ஸோ யாருக்கு உணவு தேவைப்படும் அப்படின்னா சார் இதெல்லாம் நம்ம தேவைப்படுறாங்க இதெல்லாம் நான் வந்து நார்மலான மனிதர்கள் சொல்லலை நல்லா யோசிக்கணும் இது யாருக்கு அப்படின்னா நீண்ட நாட்கள் தியானத்தில் இருக்கணும் ஜபத்தில் இருக்கணும்ன்றவங்களுக்கு மட்டும்தான் அப்போது எபிசோட் நாலில் சொல்லியிருப்பேன் இந்த காலை உணவுலேருந்து மதிய உணவுக்கு போவீங்க மதியத்துலேருந்து கொஞ்சம் இல்லையா நேரத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கூட்டிகிட்டு வாங்க கூட்டிகிட்டு வாங்க சொல்லியிருப்போம் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நேரத்தை கூட்டி 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 என்ன பண்ணுவாங்க அந்த ஒரு மணிக்கு சாப்பிடுவாங்க ஒன்றே கால் ஒன்றரை மணி ரெண்டு மணிக்கு மூணு மணிக்கு நாலு அஞ்சு மணிக்கு ஆரம்பித்து அந்த பசியன்ற தன்மை பசியற்ற தன்மைக்கு போவாங்க அப்போ என்ன பண்ணால் உணவு உள்ளே போடும்போது உள்ளக்கிற அமிலம் என்று சொல்லக்கூடிய விஷயம் சுரந்து ஜீரணம் பண்ணி சக்தியாக மாற்றி உடலுக்கு தேவையான சக்திகள் எடுத்துக்கொண்டு மிச்சத்தை மலமாக வெளியேற்றும் உணவு கொடுக்கலன்னா அப்படியே கம்முன அமைதியாக இருக்கும் இந்த தன்மைக்கு உடலை மாற்றணும் அப்போ உடலில் முதல்ல கழிவு இருக்கக்கூடாது கழிவு கம்ப்ளீட்டாக சுத்தம் பண்ணணும் அதுதான் கடைசியாக வந்த வளர்ந்து என்ன பண்ணியிருப்பேன்னா கரிசலாங்கண்ணியில் கீரையை வச்சு உடலை சுத்தம் பண்ணியிருப்பார் அப்புறம் தான் அவர் என்ன பண்ணியிருந்தார் நீண்ட நாள் தியானத்தில் உட்காந்தார் இப்படி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா உடலில் உள்ள கழிவில் சுத்தம் பண்ணாமல் நீண்ட நாட்கள் நீண்ட நேரம் தியானத்தில் உட்கார முடியாது ஸோ இதுக்கு பல விவாதங்களுக்குலாம் நான் அதெல்லாம் இல்லாமல் இருப்பேன் அப்படின்லாம் அவங்களாம் விட்டுருங்க இது என்னுடைய கருத்து தான் ஸோ நீண்ட நேரம் உடலில் எந்த உபாதையும் இல்லாமல் உடல் வந்து கால் மறுக்காமல் கை மறுக்காமல் முட்டிக்கால் போடும்போது மூட்டு வழி இல்லாமல் நீண்ட நேரம் ஜபம் பண்ணணும் தியானம் பண்ணணும் தொழணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா உடலில் உள்ள கழிவுகளை முதல் நீக்கிக்கிங்க நீக்கிக்கினு அப்போ உடலில் உள்ள எல்லா ரத்தமும் சுத்தமாக இருக்கும் சுத்தம் வந்து சுறுசுறுப்பாக இருக்கும் அப்போ நீங்கள் அமைதியாக உட்காந்திங்க அப்படின்னா உடல் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீண்ட நேரம் ஜபம் பண்ணலாம் தியானம் பண்ணலாம் அப்போது யாருக்கு இந்த உணவு தேவைப்படுது அப்படின்னா சக்திகளை அதிகமாக விரைய மாட்டோம் இந்த உடல் பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜெட்டிக் மிஷின் சக்திகளை உருவாக்கி கொண்டே இருக்கின்ற மிஷின் தான் இது இது உடல் கொஞ்சம் சில சூடு வா சூடாகும் போது அதற்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பழச்சாலையே காய்கறி கீரிய உள்ள போகிறோம் ஆனால் இதுவும் கழிவு தான் இதையும் சுத்தம் பண்ணணும் இதையும் சுத்தம் பண்ணுறது கடைசியாக நீருக்கு போவாங்க அப்புறம் காட்டுக்கு போவாங்க இதுதான் ஃபைனல் ஸ்டேஜ் இதெல்லாம் யாருக்குன்னா சாதாரண மனிதர்களுக்கு கிடையாது அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அந்த எபிசோடு சாதாரண மனிதருக்கு முடிச்சியாச்சு தேங்கிறதுக்கோட இது யாருக்கு அப்படின்னா அதையும் தாண்டி நான் உள்ளே போகணும்னு நினைக்கிறவன் மட்டும்தான் இதை பாருங்க இது சாதாரண மனிதருக்கு என்னெல்லாம் முடியாதுன்ற இதை ஒப்பிடாதீங்க இது சாதாரண மனிதர்களுக்கு கிடையாது தியானத்தில் நீண்ட நேரம் முழுகணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த எபிசோட்ஸ் அப்போது காற்றை உணவாகவும் நீரை உணவாக எடுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு முதலில் உடலில் உள்ள அனைத்து கழிவு நீக்கி கொண்டு காய்கறிகளும் பழங்களும் ஒரு கழிவு தான் அந்த கழிவை நீக்கிறதுக்கு நீரை மாட்ட கடைசியாக நீரை தான் பயன்படுத்தும் ஏன்னா தண்ணீர் மட்டும்தான் கெட்டு போகாத உயிரை உருவாக்கக்கூடிய உணவு எதுனா தண்ணீர் மட்டும்தான் அந்த உலகத்திலே மற்ற எல்லா உணவும் கெட்டு போயிடும் காய்கறிகளாக அழுகி போயிடும் பழங்களாக அழுகி நாற்றம் எடுக்கும் அப்போது அழுகி நாற்றம் எடுக்காத கெட்டு போகாத உணவு எதுனா அது தண்ணீர் மட்டும்தான் சுத்தமான தண்ணியை எடுத்து பாருங்க ஒரு நாலு நாளில் புழு பூச்சி உள்ளே வரும்
பழம் உங்களுக்கு பழம் சாறு சாப்பிடணும் அப்புறம் பழங்கள் எடுக்கணும் அப்புறம் காய்கறி எடுக்கணும் அப்புறம் கீரைகள் எடுக்கணும் அப்புறம் நீங்கள் வந்து நீங்கள் அவங்க அரிசி உணவுக்கு கொண்டு போகணும் இப்படி இருபாசாக தான் வரணும் நீங்கள் இம்மிடியேட்டாக நீங்கள் இருந்துட்டு திருப்பி வந்தீங்கன்னா உடலில் பல உபாதைகள் ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா தியானத்தில் நீண்ட நாள் இருக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க இந்த பசியற்ற தன்மைக்கு போகணும்னு நினைக்கிறவங்க உடலில் உள்ள கழிவுகள் நீக்கி கொண்டு அப்புறம் வாட்டரில் போகணும் தட் இஸ் வாட்டர் ஃபாஸ்டிங் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் தண்ணியை மட்டும் அருந்தி சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா முஸ்லீம்ஸ் ஒரு ஒரு மாதம் இருக்கிறாங்களே அதுவும் ஃபாஸ்டிங் தானேனா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அது முழுமையான ஃபாஸ்டிங் கிடையாது ஏன்னா மாலை ஆறு மணிக்கு பிறகும் காலை ஆறு மணிக்கு முன்னாவும் என்ன பண்ணுறாங்க உணவை எடுத்துக்கிறாங்க அந்த இன்டர்வல் டைம் மட்டும் தான் ஃபாஸ்டிங் சொல்லி ஒரு மாதம் இருக்கிறாங்க அது ஃபாஸ்டிங் கிடையாது ஃபாஸ்டிங் என்ன உணவு இல்லாமல் இருக்கிறது தான் ஃபாஸ்டிங் ஒரு மாதம் அவங்க உணவு இல்லாமல் இருக்கு இல்லையா கொஞ்சம் உணவு எடுத்துக்கிறாங்க இல்லையா அதுவும் ஒரு வகையில் நல்லது தான் எதுவுமே இல்லாததுக்கு சம்திங் இஸ் பெட்டர் தன் நத்திங் அதாவது அது நல்ல விஷயம் தான் அது வந்து உடலில் உள்ள கழிவுகளை நீக்கிற வேலையை பண்ணாது ஏன்னா இயற்கையே அன்றைக்கு தேவையான உணவு அங்கே எடுத்துக்கிறாங்க உழைக்கணுன்றதுக்காக அப்போது உணவு யாருக்கு தேவைப்படணும் இயற்கை மீதியை மீறி சக்தியை எழுந்து வாழக்கூடிய மனிதர்களுக்கு மட்டும்தான் உணவு தேவை எப்படின்னா ஒரு யானை ஏழு டன் இருக்குது அப்படின்னா அது ஒரு டன்னு தான் தூக்கும் அப்போ ஏழு ஒரு மடங்கு மட்டும்தான் அது வெயிட்டை தூக்குது ஆனால் மனிதன் என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா ஐம்பது கிலோ இருக்கிறான் அறுபது கிலோ தூக்கினா தான் எழுபது கிலோ தூக்கினா தான் நீ ஒரு ஆண் மகன் பலசாலி உனக்கு பலம் இருக்கு இல்லைன்னா பலம் குறைந்து இருக்கிறது அப்படின்ட்டு இப்போ இருக்கிற எல்லா மக்களும் சொல்கிறாங்க நீ பார்க்கறதுக்கு பார்க்கறதுக்கு மனிதன் மாதிரி இல்லை ஒரு ஸ்டிப்பான ஸ்ட்ரென்த்தாக இல்லை மூஞ்சி பார்த்தா ஒட்டி போயிருக்கும் உங்கள் உடம்பு வந்து பலூன் மாதிரி இல்லை உடம்பு வந்து கூன் போட்டால் மாதிரி இருக்குது இதெல்லாம்னா ஃப்ளெக்சிபிலிட்டியாக இருக்கும் உடல் கூன்ன்றது சக்திகள் குறைபாடு ஏற்பட்டு கூன் விழுற விஷயங்கள் வேறு நம்ம இந்த உணவு முறையில் இருந்து சில சமயத்தில் கூன் உழுந்தாமல் இருக்கான்னா நம்ம கூன் கிடையாது நிமிர்ந்து இருக்கலாம் சரிங்களா நம்ம அந்த பழக்கத்துக்கு வரும்பொழுது நம்ம இந்த மாதிரி வந்து சில முகத்தில் உள்ள சில சேஞ்சஸ் நடக்கும்போது இதை பார்த்து நீ வந்து ஏன் அப்படி மோசமான நினைக்கிறேன்னு பல பேர் கேள்வி கேட்பாங்க ரேஷனல் டயட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஏகப்பட்ட எதிர்ப்பு ஒரு ஏன்னா இந்த உலகமே ஒரு பக்கம் இருக்குது நம்ம ஒரு பக்கத்தில் இருக்கும் அப்போது உடல் வந்து மெளிந்திருக்கிறத பார்த்துட்டு நீ ஏதோ பிரச்சனை இருக்குது உனக்கு ஏதாவது நோய் இருக்குது உனக்கு ஏதோ பிரச்சனை இருக்குது சொல்லி சொல்லி நம்ம மனசை மாற்றி பழைய உணவு கொண்டு வருவாங்க இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க சொல்கிற விஷயத்த கேட்காது ஏன்னா அவங்களுக்கு இந்த விஷயம் தெரியாது அப்போது தண்ணீர் உணவுக்கு போகிறது தான் கடைசியான ஃபைனல் டச் ஸோ தண்ணீர் உணவில் இருக்கும்பொழுது அப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா யோகிகளும் ஞானிகளும் யாராக இருந்தாலும் சரி பக்கத்தில் ஒரு ஆறோ குட்டையோ நீரோ ஏரியோ இருக்கிற பக்கத்தில் தான் சைலண்டாக போய் அமைதியாக உட்காருவாங்க அவங்களுக்கு தேவை ஒரு கமெண்ட் இருக்கிற பார்த்தா ஒரு தண்ணி இருக்கும் எங்கன்னா ஒரு இடத்துல பார்த்தா ஒரு இடத்துல தண்ணி இருக்கும் ஒரு பானையில் தண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ தண்ணீரை மட்டும் தேவையான சமயத்தில் அருந்தி கொண்டு நீண்ட நேரம் மெடிடேஷன் இருப்போம் அப்போது மனிதன் என்ன பண்ணலாம் பத்தில் ஒரு பங்கு தான் சக்தியை தூக்கணும் ஆனால் ஐம்பது கிலோ தூக்குவான் உடம்பு இருக்கிற சக்தியெல்லாம் போகும் ட்ராவல் பண்ணுமா தேவையில்லாமல் வேலை செய்வான் ஏன்னா பணம் சம்பாதிக்கணும் குடும்பத்தை காப்பாற்றணும் இன்றைக்கிற சூழலை மாற்றணுன்றதுக்காக ஓடி ஓடி பணம் சம்பாதிப்பான் இன்னைக்கு சம்பாதிச்சா இன்னைக்கு தேவையான உணவு பார்க்க சம்பாதி அதுவும் கிடையாது சேர்த்து வைக்கணும் அடுத்தது அடுத்த தலைமுறை அடுத்த தலைமுறையும் போய் இவன் வாழ்நாள் திரும்பி பார்க்கும் உடம்பில் இருக்கிற அனைத்து சக்தியும் இழந்து போயிருப்பான் அவனுக்காக அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா திருப்பி இதை தேத்தத்துக்காக உணவு முறையை மாற்றுவான் ஸோ தேவையில்லை ஸோ அமைதியாக உட்காரணும் மெடிடேஷனை உட்காரணும் அமைதியாக இருந்தால் எல்லாம் கிடைக்கும் ஆனால் தாராளமாக எல்லாமே கிடைக்கும் இது ஆன்மீகத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு தியானம் பண்ணுறவங்களுக்கு ஜபம் பண்ணுறவங்களுக்கு ரொம்ப தெளிவாக புரியும் அவங்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த விஷயம் ஸோ தண்ணீர் ஃபாஸ்டிங்கில் போயிட்டு லாங் டேம் கொண்டு போங்க மூணு நாள் நாலு நாள் ஃபாஸ்டிங்கில் போயிட்டு திருப்பி என்ன பண்ணலாம் ரிவர்ஸ் ஒரு மாதிரி அதே மாதிரி என்ன பண்ணலாம் பழம் பழமாக எடுக்கும்போது சாத்துக்குடி முதல் எடுக்கணும் அப்புறம் மாதுளம் பழம் அப்புறம் பன்னீர் திராட்சை இது மாதிரி கொண்டு போய் என்ன பண்ணுங்க அப்புறம் காய்கறிகளில் போங்க இல்லை காய்கறியில் போங்க அப்புறம் அதுக்கப்புறம் வந்து அரிசி உணவுக்கு மாறணும்னு நினைக்கிறோமோ அரிசி உணவு மாறுது தவறு கிடையாது ஆனால் காய்கறி உணவுக்கு மாறிட்டு திடீர்னு நீங்கள் அரிசி உணவுக்கு போனால் ஏற்றுக்கும் ஆனால் பழ உணவுக்கு மாறிட்டு திருப்பி அரிசி உணவுக்கு போனால் சில பேருக்கு வயிற்றில் சில உபாதைகள் ஏற்படாத ஜீர்ண சக்தியாகவும் நிஞ்சி கரிக்கிற மாதிரி ஏற்படும் அதனால் பழ உணவுக்கு மாறினவங்க அடுத்த ஒரு ஒரு ஓரத்துக்கு காய்கறி உணவுக்கு மாறிட்டு அரிசி உணவுக்கு மாறினா நல்லாயிருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலான்னா பசியற்ற தன்மைக்கு போகிறதுக்கான பயிற்சி அப்போது உடலில் உள்ள அனைத்து கழிவும் நீக்க
இதுக்கு நம்ம சக்தியை விரயம் பண்றது இது காம்பன்சேட் பண்றதுக்கும் அப்புறம் வந்து அணுக்கள் சிதைந்து போகிறது போ போ போனதை காம்பன்சேட் பண்ணுறது நம்ம கூட்டு எடுத்துக்கிறோம் அதை தவிர இந்த 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 உடலுக்கு வந்து உணவு தேவைப்படாது உணவு தேவையில்லைன்றது தான் கான்செப்ட் இந்த சக்தி ஓட்டம் அதிகமாக இருக்கும்போது வெப்பமாக இருக்கும் அதாவது ஹீட் ஆகும் இந்த அணுக்கள் இந்த ஹீட்டை கூல் பண்ணுறது தான் இந்த தண்ணீர்ன்ற உணவையும் காற்றிலிருந்து ஈரப்பதத்தை தண்ணீரை மாற்றியும் உள்ளே எடுத்துக்கொண்ட வேலையும் சில பயிற்சி மூலியமாக யோகிகள் ஞானிகளும் சில பெரியவர்கள் எடுத்துக்கிறாங்க இப்படி தான் நிறைய பேர் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க நிறைய பேர் தெரியாமல் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க அதனால இதெல்லாம் முடியாத காரியமோ மேஜிக் வேலையெல்லாம் கிடையாது இது பல ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக பல பேர் செஞ்சு அவர்கள் தான் ஞானிகளாகவும் கடவுளாகவும் பண்ணுறோம் அவங்கள கடவுள் நம்ம வர சொல்கிறோம் ஆனால் இது சாதாரண மனிதர்களுக்கும் பண்ண முடியும் பட் லாங் டேர்ம் ப்ராசஸ் பத்து வருடங்கள் பன்னெண்டு வருடங்கள் இந்த பயிற்சிக்குள்ளே இருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ரொம்ப நாள் நீண்ட நாள் என்ன பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நீண்ட நாள் உட்காந்து மெடிடேஷன் பண்ணுறவங்களுக்கு இது சிறப்பாக இருக்கும் இதை தவிர ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா திருப்பி நம்ம அடுத்த எபிசோடில் காப்பாற்றலாம் நன்றி வணக்கம்